么来了？你先别管，给你带点东西。是什么东西啊？嗯，你闭上眼睛。什么东西啊？你闭上眼睛，闭上眼睛嘛。走，快走，快走。哎，你慢点。哎哎。谁买的？小爸呀，不过都是我挑的。小爸点光也不怎么样。神经病啊！谁让他给我买这些？我不需要，让他给我退了。我需要。还想动你又想干嘛？接茉莉放学？你经过我同意了吗？我经过茉莉同意了，我可不是那种违背小孩子心意的人。我说你买这些东西，你经过谁同意了？需要经过谁啊？经过你吗？没这必要吧？你别太过分了。我怎么过分了？随随便便插手别人家的事情，你真的以为你有钱了不起啊？赵天兰，你什么意思？你什么意思？我们买东西是哄你开心，你什么态度？不用我找你哄我开心。你有良心吗？你良心给我吃了你！妈，你别责怪小爸了，是我让他买的。这些东西你穿上以后肯定会特别好看，我用不着。怎么用不着？你没看见杜阿姨每天都穿的那么漂亮，戴着耳环，还戴着金手镯，奶奶和爸爸都夸她好看呢。你去烫头发，化化妆，再穿上这些，肯定比她好看一百倍。你干嘛拿我跟她比啊？我为什么要跟她比啊？你觉得他好看，你喜欢他，你跟他过去啊，跟你爸过去啊，你跟着我干什么？你闹够了没有？没有江天兰，你今天是不是太过分了？过分的是你。我过分？别擦了，站那儿。你不知道今天茉莉在买东西的时候有多么的开心，因为她觉得你是世界上最漂亮的妈妈，所以她想买最好看的东西给你。他希望你跟刘展鹏复婚。我已经跟你说过，我跟刘展鹏不可能。茉莉是小孩子，她不懂，你不懂吗？就因为你生不了孩子吗？江天兰，我非常仔细的看过你的病历，甚至我千方百计的找到你的主治医师。你知不知道，你的不孕症其实是最好治的？你跟刘展鹏为了这个吵。在这八年里，你们就没有想过再去医院看看，就没有想过为茉莉再努努力吗？江天兰，如果我有把握治好你的病，你能不能跟刘展鹏复婚
今天杜敏秋来找我了，所以你说的这些根本就没用。老刘家已经不需要我给他们传宗接代了。我明白了，你今天所有不正常的行为，都是因为那个姓杜的女人吧？你的前老公的现任女友来找你，然后你就犯各种神经病，这算什么？吃醋吗？江天蓝，我就是搞不懂你啊。你离婚不就是想跟刘展鹏断绝关系吗？那他找了新的女朋友，你为什么生气、啊？这不是吃醋是什么？他爱找谁找谁，跟我有什么关系啊？他就不能这么对我女儿？你生气是因为茉莉吗？刘展鹏以前不是这样吗？他是因为认识这个姓杜的女人才变成这样的吗？你骗谁呢？你骗你自己呢？你是心里放不下刘展鹏，虽然在形式上你们已经离婚了，但是在心里，你还是不承认。当然也有客观原因在里面，你们住得很近，抬头不见低头见。虽然你们一见面就会争吵，但是你心里面依然希望刘展鹏像以前那么在乎你，还像以前。能不能闭嘴？不能。我知道，今天杜敏秋来找你，又伤害你的自尊心了吧？他让你觉得，你现在要工作没工作，要青春没青春，人老珠黄还带着孩子。你的前老公呢？风采依旧，魅力依然。更气人的是，他的现任女友还打上门来，干什么呀？挑衅啊？示威啊？但是江天蓝，不管你在杜敏秋那里有多么不痛快，你也不应该把脾气和委屈撒在茉莉身上。茉莉是真心为你好，真心在乎你，而你呢？换做你是茉莉，你不难受吗？谢谢茉莉。
在嘛，每件都不一样哦。那妈妈是不是太幸福啦？啊，对呀。<笑>哎呦嚯，青春靓丽呀！十分的高跟鞋都敢往外穿了，就这路况不怕崴脚？你管得着吗？也是。哎呦，小宝贝儿哦！哎呦妈！我们走。嗯，等等等，高端大气上档次啊，都喷上 six god 了，带上赏脸聊两句吧。说，我等你就是想跟你说，今天杜敏秋他能不一开口就说你的新欢吗？咱俩是没得可聊了是吗？麻烦你转告他，以后有事没事都别来找我，我跟他没什么好聊的。这后妈还没当上呢。操心起我女儿来了，还是让她先管好她自己的儿子吧。我理解你的心情，啊，其实今天的事儿不怪她，都怪我，我跟你承认错误。你怎么变成这样了？真通情达理。你这错了认，认了错，再错了认，再认了错，跟复读机似的。我跟杜敏秋已经商量好了，以后但凡是跟茉莉有关的事儿，我们一定先跟他商量，遵从他的意见。你这次可以不信任我，但至少应该信一次杜敏秋吧？能不再提他吗？我信任他，为什么呀？我跟他什么关系啊？现在咱俩都没关系了，我信得着他吗？咱俩今天也别吵架啊！我真没想跟你吵架，本来我今天心情很好。我也麻烦你们各位，别一个个的跑我这来讲大道理，充当大好人。要真讲理，不一定有人能讲得过我。我本来是一贤妻，身被你练成一怨妇，每天得得得得得得，我很累了。我知道，咱俩离婚了，我和茉莉住在这儿，咱们抬头不见低头见，谁看见谁心里都膈应。你现在有新欢了，觉得我和茉莉住在这儿碍你事儿了，对吗？没关系，你直说呀。我明天就可以带着茉莉搬走。我们不爱你的事儿，你别以为我没这个能力。用你的话说，咱们走着瞧。不上去，不上去，不上去。好，不上去，不上去。走着瞧。没出什么事吧？能出什么事啊？天了啊！等等，你是不是有点什么事儿啊？看出来了，你还能瞒得住我？说吧，就是今天。江天南他爸来了，我一不留神吧，我那全给吐露了。你吐露什么了？就
就你跟江天兰离婚的事儿，全说了。兰子，你说，咱不是都说好了先瞒着他的吗？你，他的他的他的心脏能能受得了？受得了？我跟他说以后，他倍儿精神的就走了，一点事儿没有。你还让他一个人走了？你还让我跟他一块儿走？哎呦，大兰子，你让我怎么说你好啊？哎呦，你干嘛呀？说我呀？我还不是为你好啊？哎，你说你跟米秋现在都谈婚论嫁了，是吧？你跟江天兰离婚的事儿，他爸他妈还不知道呢，这叫什么事儿？这叫欺骗！反正他这五一冲动就全给吐了，也是件好事儿。我告诉你吧，管他什么犯病啊、晕倒啊，咔嚓就这么一刀，爱怎么着怎么着了。你和米秋的事儿最重要。不是你，你再怎么说，你说之前你得跟我商量一下，是不是？我倒是想跟你商量来着，你在哪儿啊？是不是？那时候他突然那么一来，我也没准备呀。你想想啊，没什么不好的。你跟敏秋之间横着个茉莉，横着个江天兰就够烦的了。再弄个他爸，怎么回事儿啊？现在好了，都说清楚了。我再跟你确定一下。嗯。他这这这没事儿。确定，爸啊，你害怕？确定，也就是确定。你这但凡他有点事儿，我跟那江天兰绝对给你翻脸。你凭什么呀？干嘛还跟我翻脸啊？这事儿就应该他跟他爸他妈说，我帮他忙，他感谢我还来不及呢。翻脸犯着吗？这事儿咱没错，没理亏。要不我亲自找他说去。大柱，啊，我谢谢你了，别跟我添乱了啊。没事了，没事了，没事。一箱子蝴蝶在那你是没事了。别怪我没告诉你
，要不然你先回去休息吧，我和郑烨在这儿就行了。是吗？身体重要，赶紧回去歇着吧。还是你们回去吧。天晴，你爹不是还要出差吗？天晴，嗯，要不然你跟妈回去吧，爸有我在呢，你们放心。我爸以前住院的时候，我也陪床，有经验。再说了，我年轻能扛得住，没事儿。回去了我也睡不着，我还是留在这儿，心里踏实。要不然你回去吧，啊，明天还得赶飞机呢。青枣剁剁剁，你装修声还大，你坐这一桌子菜干嘛呀？喂你呀、啊？喂我？对呀、啊哦，我可吃不了。为了你闺女和未来的儿媳妇做的。没有，你就说是茉莉跟敏秋不得了吗？哎呦，你说说看，这茉莉出走，敏秋被江天兰数落成那样，我还不得安抚一下呀？这事儿你肯定没戏，得你老妈我亲自上阵。你这这这就靠这桌子菜？哎，这你就不懂喽。小孩子心里有什么呀？不就是个吃喝玩乐吗？哎，我还得就这个，我告诉你，我这一样一样的，我就不信我搞不定。哎呦，等这鸡汤做好了呀，我亲自给茉莉送去。行，你给我打住吧，千万别去啊！怎么？这要是被江天兰撞了，说不定闹出什么幺蛾子来呢。是啊是啊是啊，哎，我说江天兰要是真急了，还真就不让他们看茉莉了。敏秋没因为江天兰这件事情生气啊？哎，人敏秋啊，大度着呢。啊，不止一次跟我表示，哎，只要为了茉莉好，他可以跟我一起慢慢的适应。哟，真是难为敏秋了。行行行，我保证，最近一段时间我不去见茉莉。哎。但是你小子啊，得尽快的把这事儿给我解决了，要不然赔了敏秋又没了茉莉，那你可就傻了。好的。哎，老江家那边没什么动静吧？没有。这事儿我正好跟你说呢。嗯。奇了怪了，按理说吧，这老爷子知道这事儿之后，那应该炸了窝了。没有。哎，一点动静都没有。江天兰也没找过我，到现在。不是正好吗？你瞧瞧，这是你妈我说什么来着？本来他就没什么事儿，就是江天兰啊自己在那瞎紧张。你们俩离婚这事儿我都能接受，他爸一副科级干部，有什么接受不了的啊？对对对，没错，说的对啊，继续做。嗯，好。嗯、哎呦，鸡汤啊，茉莉是不行了，哼。我还有敏秋呢，早点都买来了，你吃一点吧。你到底吃不吃啊？不吃算了。爸，喝喝点粥吧。爸，爸，爸，你怎么了？怎么好端端就病倒了？医生怎么说啊？孩子跟你说话呢，你也答应一声啊。你喝口水、啊。爸
啊，你你喝口水吧。生什么邪气呀、啊？愣是把自己气得病犯了不说，这醒过来气还没消呢。你们又吵架了？我哪敢呢？我就差把他供桌上早晚三炷香呢。他愁什么疯啊？他。行了，您别生气了给我蹲着，你辛苦了。哎呀，您见外了。啊，对了，您还去不去厕所了？我没尿，我有事儿。有事儿，有事儿，咱坐着说吧。您别蹲着。我不坐，我憋屈。啊？那，那您说什么事儿？呃，去，把我出院手续给办了去。哎，啊？哎，这这这这可不行。医生说了，得让你住院观察。我自己的身体我知道。那要不然，您跟妈商量商量吧。让你去你就去。不是，您说田晴不在，我要是，那他不得弄死我呀？你到底去不去啊？您这不是为难我吗？哦，你不去我自己去。我去，我去，我去，我去，我去，我去。到底想干嘛呀？是死是活，给个痛快话，别那么不阴不阳的，着急上火了一个晚上。你看看，你看看，我满嘴的炮，你还没完没了了你！我没请你来，你可以走。爸，你你先走。你有脾气是吧？我也有。天蓝，咱们走，让他一个人好好待着，清静清静。骂什么骂呀？走，别理他，看他冲谁发火。走了。我说什么来着？他呀，就是自己给自己找的痛快，又捶床又跺脚，闲的。行了，妈，您先回去吧，我在这守着就行了。你留下来干嘛呀？留下来看他那张冷脸啊！哎呦，我都习惯了嘛。他这叫人来疯，越是有人，他脾气越大，没人闹了，他就消停了。哎，嗯，走，先陪我吃点东西，一会儿再来。行吗？没事儿，张叶在。那吃什么？酸辣粉吧。好啊，我好久没吃过了。走走走走
上的那个方案通过了吗？经理说还行，就是细节稍微改改啊，太好了。这边，哎，我到这儿。都我到这儿等着你。刘你找个没人的地方。啊！你别叫我爸。你和天蓝是夫妻，我是你爸。你们两个现在离婚了，我知道你是个谁呀、啊？我跟天蓝离婚，没告诉您，是怕您身体不好，心脏万一出点事。我死活你不用管，我就问你啊，茉莉和天蓝过得怎么样？他们两个住哪儿啊？离婚之后，茉莉跟天蓝，他不给我，我每个月给他们两千块钱生活费。多少？茉莉的所有生活用品基本都是我买，而且他们住的房子也是租我小舅的，房租基本就意思意思，跟没。那好，我再问你，你为什么要跟他离这个婚呢？我跟江天蓝的事儿一句两句说不清楚，但不管怎么说，江天蓝没什么不好。江天蓝当然没什么不好，我的闺女我知道。刘占鹏，从我第一次见你，我就觉得你不是个好鸟，你根本就不配做我女婿，是江天蓝对你死心塌地。你现在给他扔到半道上，你是个男人吗？你听我解释，你解释个屁！我们天蓝原来工作多好啊，挣的也不比你少。他为了你辞了工作，照顾你一家老小，他哪点做的对不起你啊？你现在两千块钱就给他打发了啊？你对得起他吗？刘占鹏，你当初求着我让天蓝嫁给你，你怎么对我保证的？你说你会一辈子爱他，一辈子疼他，一辈子对他好，你是怎么做的？啊！你真不是个东西，不光你不是个东西，连你那个妈也不是个东西。江建国，差不多得了，你骂我也就算了，你凭什么骂我妈？八年了，我跟你女儿结婚八年。你给过我一个好脸子吗？你真把自己当个干部了？你几斤几两，我心里清楚。今天我叫你一声爸，我跟你说，我给你脸了。我想当你的爸先放那儿吧，妈，赶紧喝点。先放下，放下，待会儿。你爸这是唱的哪一出啊？那还不是被您给惯的。哎呀，心里就想着你爸，我不向着我爸，我向着您。哎，赶紧喝点。哎，你也该上班了，我请了一天假了，在家陪着您啊。爸怎么行呢？不妨你赶紧上班去，我没事的。哎呀妈，咱家出这么多事儿，我能不管吗？赶紧喝，喝完了咱出去一块找找爸去啊！小心烫，真是难为你。哎，有什么难为我的呀？
你去哪儿了？我跟妈都急死了。正好，你在这儿，等会儿。你要吵什么呀你？你闪开，闪开，闪开！你折干什么呀？你，哎，怎么回事啊？我去找刘展鹏了。你去找刘展鹏了？我不光去找他，我还教训了他一顿。你不要命了呀、啊、你！你不知道自己身体，你刚从医院出来。别以为我住院了。别以为我退休了，我要告诉所有的人，是要敢欺负我女儿，她那是找死。怕。江天兰，我告诉你，我现在给你两个选择：一，你和莫莉给我搬回来；二，你在这些小区里。给我选一套房子，都是两室一厅一卫。这些房子离茉莉的学校很近，这是首付。爸，我还是你爸吗？离婚这么大事儿你都不吭一声，我还是你爸吗？受不了！我知道你这么多年记恨我，一直和我作对。结婚吧，你先斩后奏；离婚呢，所有人都知道，就是你爸我王月桂。为什么？不就是我给你娶了个后妈吗？你至于恨我一辈子呀、啊，闺女？不是这样的孩子，别瞎说话。我爸说的对，我是怨你，我就是怨你。那年我才八岁，跟茉莉现在一班大，你一时招呼都不打，就给我带回来一个女人，让我叫她妈，我叫不出口，你就说我跟你作对，你就打我。从小到大，我做错什么事儿，你都没打过我，就因为我没叫这声妈，你就打我。你知道我为这事我哭了多少回？你还把我亲妈的照片藏起来，让我现在，我现在我亲妈长什么样，我都给忘了。爸爸那天打你，到死都不会忘，你信吗？我是不想让你生活在你亲生母亲阴影里。他走了，再也回不来了。你才八岁，你今后的路还长。我让你叫他妈，我希望你和所有的孩子一样，好好成长。爹爸的吗？可是我想我妈，那才是我亲妈，谁也代替不了她。你以为你这么做我就能忘了她吗？对不起，对不起，天兰，是我不好。是我没做好，妈，我
妈，我不怨你，我不怨你。我知道这些年您对我很好，就算我亲妈活着，也未必能像您对我这么好。是我自己忍不住，我不想让您伤心。我也不想让我爸生气，我就不想在这儿待着，所以我更想离开这个家，这样你们就不用天天看着我难过。我就想早点把自己给嫁了。天兰，你知道就现在这样，我和你爸看了会更难受。杨兰，这么多年你终于把心里话说出来了。悼念呀，都是我做的不好啊，逼得我亲生女儿有家不能回，受了委屈不能说。你说我，我还算个爸吗？我。这一辈子，除了要面子、爱追个名，从来没做过亏心事。我唯一做的亏心事就是对你，我太亏欠你了，爸，爸。我错了，我真的错所以，你和江天兰就一直瞒着他爸，是吧？那怎么办？老爷子心脏搭过桥，不能受刺激。没想到两个人离个婚，闹出这么多事儿来。我也没想到，你说这段时间。接二连三那么多事儿，全都让你赶上了。就我跟你说，我心里实在……一切都过去了，咱不提了。你呀、啊，和茉莉就给我搬回来，啊，咱不受那个老刘家气了。虽然咱们家房子小，但是你娘俩都住。沈老师啊，明天我,我让天庭搬到正月哪儿去？不用吧？你放心，孩子。无论茉莉给我要什么，我这个当老爷都给他买。真不用，听你爸的啊！你说你住在那儿，我这心里也不安生，离我们那么远，受了委屈，我们都不知道。妈，爸，真不用，我跟茉莉现在住着挺好的，真的不用。
。哎呀，你不搬回来。虽然你和展鹏离婚了，但是茉莉不能拥有爸，没有奶奶。这样吧，你把这个拿着啊。房子我都看好了，明天我和你妈陪你去选栋房子。我算过了，首付够，孩子。要是他还那个贷款呢？你妈那还有呢，妈，你别这样啊！其实这些年，妈都一直帮你攒着钱呢。每次说给你吧，你都不要，这会儿不正好用上了吗？要是还不够的话，我和你爸还有公积金，我去拿。妈，妈。妈，妈，妈天亮回来了，哎，小舅，哎，你怎么在这儿啊？我是茉莉给我开的门啊，不过你放心啊，他事先都问清楚了，这才放我进来。现在做作业呢，可乖呢。哎，留在这吃饭吧，我刚好买了好多菜呢。啊，不了，我就跟你说点事儿。茉莉出走的事儿啊，展鹏跟我说过了。您又来给他求情？不不不，绝不是给他求情，真的，我我我已经替你和茉莉啊狠狠的骂了展鹏一顿了。什么东西啊，有这么当爹的吗？别说你们，我都生气。你放心啊，这件事儿我绝对是站在你们的立场上的。其实我也没什么别的要求，我就希望他能够顾及一下孩子的感受。茉莉现在虽然只有八岁，但是她已经有了自己的思想了。很多事情能不能跟孩子商量一下？别那么自私啊！我跟刘展鹏离婚，我最对不起的就是茉莉。我不希望他恨他的爸爸，我只希望他能够像其他的家庭健全的孩子一样，健健康康的成长。可这刘展鹏他真的太不懂得怎么当爸了。啊，你说这些啊，呃，也都对，啊，但是我还是替展鹏说句话，啊，我这人是帮理不帮亲啊。展鹏呢，他粗心，啊，嘴上从来就不服软，这属于煮熟的鸭子，肉烂嘴不烂。但他心里头绝对是装着茉莉的，他毕竟是孩子的亲爹呀。啊，这点你一定得相信我，相信展鹏。反正啊，嗯，不管你们怎么吵，吵成什么样啊，你真吵不过他，我帮你都行。啊，不是，咱这家就先别。什么事儿你不知道吗？你妈有什么气儿冲我来呀、啊？跟我爸说那些干什么呀？对，我答应过你，要帮你瞒着，因为你爸身体的原因。但离婚这事儿，你爸迟早得知道。什么时候让我爸知道是我的事儿
。你知不知道他昨天晚上因为这个事进医院了？谁也不想让他进医院，是他自己找上门来的。你也知道，我妈跟你爸就是不对付，见面就吵，这话赶话说到那儿怎么办？这事儿他已经知道了，你让我怎么办？啊！如果你觉得解气，你现在就把我弄死在这儿。没见过这么没脸没皮的。我没脸没皮，你们都对，你们都有理，就我里外不是人。全世界捅了娄子，就我刘展鹏一个人单着，是吧？我离婚离错了吗？我还离出个千古罪人来了。说心里话，我希望你们每个人过得都好，所以我做任何事情，我都要瞒着这边，哄着那边。离婚之前，我在家我得看我妈的脸色，出门我得听你的教训。离婚之后，我得顾及茉莉的感受，还得考虑敏秋的心情。这时不常，你妹找上门骂我一顿，我还得忍着。可今天到了，你爸直接到单位跟我动手，怎么了啊？我到底是怎么了？就这么大逆不道吗？我就想开始我的新生活，就不行，就不行是吗？就非得背着你们家给我的罪名，守着我老妈过一辈子，你们才高兴是吗？你干嘛呀？谁招你了？你爸大嘴巴子抽我，你觉得谁招我了？我的老婆这样，小的小的也这样。你看茉莉现在怎么对我？鼻子不是鼻子，眼睛不是眼。茉莉只是一个八岁的孩子，她没办法那么快接受她有个后妈。你一次次的突然袭击，一点心理准备都不给他，他能不生气吗？我就希望我们能不能好好照顾茉莉，不要让她的童年有这种感情的阴影。可是压根现在就不理我，你让我怎么着？那你对付那些客户的那死皮赖脸的劲儿呢？一次哄不好，明天接着哄啊！先不搬走了是吧？谢谢你啊！不用谢，我做这一切都只是为了我女儿。刘远鹏。咱俩离婚才半年，你真的能那么快就再婚了怎么又随便翻人东西啊
你说这么多招聘广告干什么呀？想换工作啊？我一个失婚妇女，又带着个孩子，兼点职挣点钱怎么了？我现在一个月给你一万块，再加上翻译的钱，还不够你花呀？我想带茉莉换个房子，离他们远点。你真不能为了茉莉，再考虑考虑复婚的事吗？小朋友，婚姻不是像你想的那么简单。我知道你是为了茉莉好，但是有些事情不是一加一等于二那么容易。也许茉莉现在会认为我和刘展鹏分开让她很难受，但是我相信将来总有一天她会明白，我们俩勉强在一起只会给她带来更大的伤害。首先，我很谢谢你，你能告诉我我的病还有治。但是我希望你真的以后不要再跟我提复婚的事情，也不要再给茉莉任何的承诺。你这样只会让她更失望。你有你的道理，我有我的看法。我就觉得，给茉莉一个完整的家是最重要的。我不想让茉莉失望茉莉啊，是爸爸，快开门。茉莉，你干嘛呢？写作业。哎呦，真乖，茉莉。那你你那个，你你先把门打开，让爸爸进去好吗？爸爸可想你了。你你快开门，你不能让爸爸就在这儿待着呀。你就待着呗。特疼，哎呦爸，爸爸肚子疼，不要上厕所，不然拉肚子了，快快快，快快快，茉莉快开门。这是脸拉那么长，都秃了地了。没那么长，我脸长得都没那么长。<笑>没有没有没有啊，<笑>那是看来还是生爸爸气呢，是吧？该生，嗯。这坏爸爸老惹茉莉生气，嗯。那那怎么才能原谅爸爸呀？啊？还像以前那样打爸爸几下？行，狠狠打爸爸几下，好吗？打爸爸屁股。呃打爸屁股几下，打爸屁股几下，使劲打啊，玩命打！哟，不打呀？那就说明不生气了是吧 ？OK， 
，你不许耍赖皮哟、哦！怎么了？你是要再婚吗？和那个杜阿姨？阿<笑>亮，呃，首先爸爸要跟你承认错误，呃，爸爸做事儿。没有经过莫莉同意，不对，以后这种错误不会再犯了。但话说回来，人家杜阿姨可喜欢茉莉了，真的经常跟我说：“哎哎，你们家茉莉呢？赶紧带出来一块吃饭呢！”啊，而且还给你买那小裙子，多漂亮啊！是不是？是不是特别喜欢那个那个那个小裙子？你谁说我喜欢了？我一点儿都不喜欢。哎，你还没告诉我呢，你是不是要和那个杜阿姨再婚？不是你怎么就那么不希望我跟杜阿姨在一块儿啊？不是不希望，你们可以在一块儿。真的，太乖了。你们在一块儿啊，就不要再来见我了。哎，我跟妈妈会好好过的，你放心吧。哎呦我去！哎，不是这都谁教给你的啊？没人教我，是我自己想出来的。反正我不要后妈。你要是跟我找后妈，我就不要你这个爸。你别这么绝绝对嘛，咱能商量商量。自己选择吧，我给你十秒钟考虑时间。五、四、啊、不是三、不是二、十秒。Yeah! 行行行行，答应你答应你，爸爸不再婚了。真的、啊？真的。但是，直到你接受杜阿姨为止。那你就等着呗。我等着啊！我死等。哎，那咱俩这都商量好了，那是不是现在就不能再生爸爸气了？我饿了，吃饭去。那我要吃大葱，大葱，大葱。爸爸带你去吃大葱，葱，葱。走啊！我的手机。哎呀，小心啊！爸爸有手机。小天来，你等等。给你。什么呀？不识字啊，自己看。中国营养师协会，你给我这干什么呀？反正我也去不了，就便宜你了呗。那我去干什么呀？你傻呀？让你去了解一下营养师这个职业，说不定到时候你就感兴趣了。没兴趣。走了。哎，江江来，你等等。怎么回事啊？上次见楚老师的时候，你不是表现的很棒吗？再说了，营养师这个职业可比那些不着调的兼职赚钱多了。你不是一直嚷着要存钱搬家吗？那到底哪句话是真的呀？你让我做个饭配个菜还行，营养师离我太遥远了。No， 有些营养师还不如你呢、啊。你现在是有经验，但是呢？缺乏科学系统的指导，你去多听听，多看看，然后报个班，考个证就齐活了，多简单呀！你说那么简单，你自己怎么不去啊？我考这个干嘛呀 ？I'm a doctor, you know。再说了，我又不缺钱，我又不需要找兼职，你需要吗？拿着呀。嗯，是啊，你是医科大的高材生。是最年轻的博士啊， yes. 最顶尖的专家。我是什么呀？我就一二流大学的毕业生，还在家当了八年的家庭主妇，是一个跟社会脱节了的小保姆。还好，<笑>那我就更用不着了，自己留着吧。哎，哎，江天来。宝贝儿，别动，别动啊！来，我
走你！哎呀，妈妈，你也太绝了！我告诉你啊，来来来，我去吃大虾。大虾。可好吃了，还带我去兜风，兜风，嗯，可好玩了呢。看你俩这是在抽风吧？作业做完了吗？啊，嗯，还没有。现在几点了？爸爸，我先回去写作业了，再见。哎，你忘了什么呀？嗯，慢点，慢点，别跑。干嘛这么看我呀？真棒，这就被你给哄好了。哎呦，这还用哄啊？我跟茉莉什么关系？真逗。哎呀，哎，怎么着？我听这话茬是吃醋了？我吃什么醋啊？我这是在等着呢，看你能坚持多久不犯错。OK， 走着瞧。哎呦。我得买副眼镜，不然给你戳瞎喽。天天来，又干什么呀？这两天是不是还跟那个叫什么东那东西混在一块呢？哼！你听我一句劝啊！你这广告部主任怎么当的呀？来来回回就那么几句话，一点创新都没有，无聊。悬崖勒马，见好就收，差不离得了。嘿。